Hello friends, in this video we will discuss some basic concepts of thermodynamics. Introduction ke baad ye hamari first class hai. And in this video we will discuss these standard definitions which are very frequently used in most of the numericals in thermodynamics. Okay, like what is the system surrounding boundaries, types of boundaries, types of system and thermodynamic equilibrium properties quasi static processes reversible and irreversible processes so like these jo terms jo bhi very frequently use hoti hain questions mein wo hum yahan discuss kar lenge okay to hum start karte hain ek piston cylinder arrangement se okay so this is a cylinder in piston arrangement gas is filled inside the system ab dekhiye sabse pehle main baat karta hu ki system kya hai ab dekhiye thermodynamics ke analysis ke liye मैं इस गैस की स्टडी करूंगा एंड दिस गैस इज फिल्ड इनसाइड द पेस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो अब जैसे ही हम हीट हीट सप्लाई करेंगे इफ आई एम गोइंग टू सप्लाई सम हीट तो यहां प्रेशर टेम्परेचर राइज होगा या एक्सपैंड हो जाएगा गैस एक्सपैंड होगा और पिस्टन यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाएगा ओके सो इट सिंपली मीन्स कि जो भी हमारा एनालिसिस या हमारा हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम बेसिकली गैस की स्टडी कर रहे हैं सो दिस इज बेसिकली ए क्वांटिटी ऑफ मेटर दैट इज फील्ड इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और जब भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो गैस एक्सपैंड हो रहा है तो हमारा सिस्टम क्या है बेसिकली दिस गैस इज अवर सिस्टम ओके अब यहां से जो वॉल्स हैं दीज आर बेसिकली एक्टिंग एज बाउंड्रीज दिस पिस्टन इज एक्टिंग एज अ बाउंड्री एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इज बेसिकली आई कैन से सराउंडिंग सिस्टम के बाहर जो भी स्पेस में रीजन है वो सराउंडिंग होगा तो अब हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं देखिए सिस्टम इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मेटर और रीजन ऑफ स्पेस अंडर इन्वेस्टिगेशन और अंडर अवर स्टडी ठीक है या जिस भी मेटर की हम स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मेटर की जैसे यहाँ गैस की हम स्टडी कर रहे हैं तो गैस हमारा ये हमारा सिस्टम है या फिर बेसिकली रीजन ऑफ स्पेस Which is under investigation or under study that is system. Now surrounding is basically everything external to system is known as surrounding. ये basic definition है जो हमें पता होना चाहिए. Boundaries के बारे में मैंने आपको बताया कि system और surrounding को separation के लिए जैसे basically wall is acting as a boundary. Okay, अब हम types of boundary देख लेते हैं. तो देखिए boundary में भी real और imaginary. जैसे मैं यहाँ नोजल की बात करता हूँ, तो यहाँ से fluid enter कर रहा है from this side. From this section, fluid is living. अब देखिए यहां तो आपको continuous line नजर आ रही है ये real boundary है This is the walls of the nozzle. अब यहां तो एच सच आपको कोई वॉल नजर नहीं आ रही है यहां से तो एंटर कर रहा है फ्लू वॉल लगा देंगे तो फ्लूड एंटर नहीं करेगा ओके तो ये जो मैंने सिस्टम बनाया है फॉर अवर स्टडी तो इसके लिए हमने जो बाउंड्री डिफाइन की है तो मैंने ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ की है तो दिस इज बेसिकली एन इमेजिनरी बाउंड्री एक्चुअल में कोई आप बाउंड्री नजर नहीं आएगी बट हमें हमारे सिस्टम को स्टडी करने के लिए मैंने यहां से यहां तक सिस्टम लिया है तो ये बाउंड्री का काम कर रही है तो दिस इज जो डॉटेड लाइन होती है ये बेसिकली इमेजिनरी बाउंड्री के लिए यूज की जाती है ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन्स है ये हम रियल बाउंड्री के लिए यूज करते हैं ओके तो बाउंड्री रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है यहाँ एक्चुअल में कोई बाउंड्री नहीं है हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इमेजनरी बाउंड्री है बाउंड्री जो है अब देखिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये जो वॉल्स है ये फिक्स है ये एक्सपैंड भी करेगा तो ये जो वॉल्स हैं सिलेंडर वॉल दे रहा फिक्स तो ये फिक्स बाउंड्री है ये जो बाउंड्री है ये फिक्स है अब ये पिस्टन है ये गैस एक्सपैंड करेंगे पिस्टन विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन तो यहां जो बाउंड्री है दिस इज एन मूवेबल बाउंड्री यहां ये मूवेबल बाउंड्री है ये फिक्स बाउंड्री है ये आपके रियल बाउंड्री है ये आपकी इमेजिनरी बाउंड्री है ठीक है तो आई थिंक सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज आपको मैंने क्लियर कर दिया है अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं अब देखिए बेस्ड ऑन मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे हम सिस्टम को तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज सिस्टम का दूसरा नाम होता है कंट्रोल मास ओपन सिस्टम का दूसरा नाम है कंट्रोल वॉल्यूम एंड थर्ड इज अवर आइसोलेटेड सिस्टम अब देखिए 
क्लोथ सिस्टम में बेसिकली देर इज नो मास ट्रांसफर देर इज नो एनर्जी ट्रांसफर फॉर एग्जाम्पल दिस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अब देखिए मैं यहाँ हीट सप्लाई कर रहा हूं लेकिन जो गैस का मास दैट इज फील्ड इन साइड द सिस्टम दैट इज नॉट मूविंग आउट ऑफ द सिस्टम ये बाहर नहीं जा रहा है जितना मास सिस्टम के अंदर है एक्सपैंड होने के बाद भी उतना ही गैस का मास है ओके सो मास इज देर इज नो मास ट्रांसफर मास इज फिक्सड इन केस ऑफ क्लोथ सिस्टम बट देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तो क्लोथ सिस्टम में आपका मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है अब हम बात कर लेते हैं ओपन सिस्टम की ओपन सिस्टम के लिए हम ये समझ लेते हैं ओपन सिस्टम का दूसरा नाम होता है कंट्रोल वॉल्यूम ओके सो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं एक बेसिक सिस्टम ओके कि यहां से फ्लूड को सेंटर करेगा और यहां से फ्लूड इज लिविंग फ्रॉम द सिस्टम ओके बेसिक है कि एक हमारा सिस्टम मैंने डिफाइन किया कि यहां से फ्लूड एंटर कर रहा है यहां से फ्लूड लिव फ्लूड इज लिविंग फॉर एग्जाम्पल वॉटर गीजर गीजर में आपका यहां से कोल्ड वाटर एंटर करता है और यहां से हम हॉट वाटर निकाल लेते हैं तो बेसिकली लाइक दैट सिस्टम ओके तो वो कैसा सिस्टम है एक ओपन सिस्टम है अब यहां से हम गीजर में प्लग लगाते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर होता है वहां ओके इलेक्ट्रिकल वर्क इज ट्रांसफर तो बेसिकली मीन्स दैट कि ओपन सिस्टम में हमारा एनर्जी ट्रांसफर भी होता है और मास ट्रांसफर भी होता है ओके okay? तो ओपन सिस्टम का दूसरा नाम कंट्रोल वॉल्यूम होता है इसमें मास ट्रांसफर भी होता है इसमें एनर्जी ट्रांसफर भी होता है तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम इसमें ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है ओके तो हम आगे स्टडी कर लेते हैं आगे मैं अभी आपको बहुत क्विकली एग्जाम्पल्स बता देता हूँ सभी के ओके ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या है कंप्रेशर है बॉयलर है टर्बाइन पंप है नोजल है डिफ्यूजर है पिस्टन सिलेंडर अरेन्जमेंट विदाउट वॉल्स है ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं ओपन सिस्टम के हैं ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिस्कस करेंगे तो वहां हम हर एक के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और ये आगे आपके जो भी पावर प्लांट है वहां हम बेसिक डिटेल से ये सब टॉपिक्स आते हैं वहां ओके अब क्लोथ सिस्टम क्लोथ सिस्टम का एग्जाम्पल होगा पिस्टन सिलेंडर अरेन्जमेंट विद वॉल्स आइसोलेटेड सिस्टम That is universe and thermoflask. Okay, या कोई मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है अब थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी के लिए दो अप्रोचेज हैं एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है माइक्रोस्कोपिक में हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं हर एक पार्टिकल लेवल मॉलिकुलर लेवल पे हम स्टडी करेंगे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वेलॉसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल तो वो एक मोलिकुलर लेवल पे स्टडी है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ओके मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम एक सभी मॉलिक्यूल्स का सिस्टम के सभी मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज बिहेवियर कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल कि यदि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यहां गैस है अब इन सभी मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज प्रेशर होगा इन सभी मॉलिक्यूल्स का हम बोल देते हैं गैस का टेम्परेचर है मे बी किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम हो सकता है बट हम क्या बोलते हैं हम कि गैस का टेम्परेचर इतना है तो हम एक एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं ओके तो एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इज अंडर कंसिडरेशन इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है प्रेशर ऑफ गैस टेम्परेचर ऑफ गैस ओके फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यदि हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो दैट इज कमिंग अंडर द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इन अंडर क्लासिकल अप्रोच ओके ये हमारा सिलेबस का पार्ट है क्लासिकल अप्रोच ओके अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज आर बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ओके जैसे ये इस सिस्टम के अंदर गैस इज फेल्ड तो इस गैस का कुछ टेम्परेचर है कुछ प्रेशर है कुछ मास ऑफ गैस इज फेल्ड इन द सिस्टम कुछ डेंसिटी है ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज अब डिफाइन कैसे करेंगे सो so, इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए देर आर सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि एक ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है कुछ वेलोसिटी की कुछ वेलोसिटी होती है कुछ आपका एक्सलेशन होगा ऐसे ही इस सिस्टम में गैस का कुछ प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होता है ओके okay? अब हम प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज अवर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ओके 
अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली मास इंडिपेंडेंट ओके फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम एनर्जी एंड ट्रॉपी ओके बेसिक है ये, ये आपको क्लियर होगा भी पहले से ही बहुत बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं थर्टिकल पॉर्सन है थोड़ा इस वीडियो में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यदि हम पर यूनिट मास स्टडी करते हैं जैसे यहाँ एनर्जी है लेकिन मैं एनर्जी पर यूनिट मास स्टडी करता हूँ तो वह स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी एंट्रॉपी है एंट्रॉपी पर यूनिट मास होगा तो वह स्पेसिफिक एंट्रॉपी हो जाएगा ओके तो इस तरीके से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज किनको बोलते हैं वेन एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अब हम थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ओके okay? तो हम किसी भी इफ ए सिस्टम इज अंडर थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम देन इट मस्ट बी इन मैकेनिकल थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग मतलब यदि थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम में है कोई सिस्टम तो उसके लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना जरूरी है थर्मल भी होना जरूरी है और केमिकल भी होना जरूरी है जब वो तीनों इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम उसको बोलते हैं कि वो सिस्टम हमारा थर्मोडायनमिक इक्विलिब्रियम में है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर एंड मैकेनिकल फोर्सेस का इक्वल होना जरूरी है देर मस्ट बी इक्वलिटी ऑफ प्रेशर एंड मैकेनिकल फोर्सेस थर्मल इक्विलिब्रियम में इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर का होना जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्वलिटी ऑफ केमिकल कंसेंट्रेशन एंड केमिकल पोटेंशियल्स का होना जरूरी है देर शुड बी इक्वल केमिकल कंसेंट्रेशन एंड केमिकल पोटेंशियल ओके अब हम स्टडी कर लेते हैं क्वासिस्टेटिक रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेसेज के बारे में अब देखिए अगेन हम मैं कंसीडर कर रहा हूं दिस इज अ सिलेंडर पिस्टन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दीज आर वेरी स्मॉल ब्लॉक्स वेरी वेरी स्मॉल ब्लॉक्स आर प्लेस्ड लाइक वन के जी वन के जी वन के जी लाइक थाउजेंड ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ओके गैस इज फिल्ड इनसाइड द सिलेंडर अब जैसे ही मैं एक ब्लॉक उतार देता हूं आउट ऑफ वन थाउजेंड ब्लॉक यदि मैं एक ब्लॉक रिमूव कर दू यहां से तो क्या होगा देर इज अ वेरी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन पिस्टन बहुत स्लाइटली मूव करेगा क्यों क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम यहाँ एक्सपैंड हो जाएगा ओके तो मैं कंसिडर कर रहा था कि ये स्टेट वन पे था पहले कुछ प्रेशर और वॉल्यूम था गैस का ओके जैसे ही मैंने एक ब्लॉक रिमूव किया तो कुछ प्रेशर आपका चेंज हुआ डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो ये यहां से बिल्कुल स्लाइट मूव स्लाइटली मूव हुआ तो ऐसे जब हम हर एक ब्लॉक को रिमूव करते करते हम स्टेट वन से स्टेट टू तक पहुंचेंगे तो बेसिकली क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेस जो होते हैं दे आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेसेस जैसे हम स्टेट वन से स्टेट टू तक जाने के लिए यदि हम ऐसे वन थाउजेंड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़े तो बेसिकली इट विल टेक वेरी ह्यूज टाइम ओके तो वट आई मीन टू से हियर इज द क्वासिस्टेटिक प्रोसेसेज जो होते हैं ये जनरली बुक्स में ही होते हैं रियालिटी में ऐसे प्रोसेसेज नेचर में नहीं पाए जाते हैं प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं क्यों क्योंकि देखिए दिस इज इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस दीज ऑल आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स ये वन वन इज द इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ कोई इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुआ होगा फिर हमने मेजर किया कि हाँ इतना प्रेशर है इतना वॉल्यूम है फिर अगेन एक ब्लॉक रिमूव किया फिर ये इक्विलिब्रियम में आया फिर हमने मेजर किया कि यहाँ इतना प्रेशर है इतना वॉल्यूम है तो बेसिकली दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस ओके अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल प्रोसेस की तो प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग ओके देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें प्रोसेस करवा रहा था वो वन से टू तक जाए और उसके बाद टू से वन तक उसी पाथ को रिवर्स करे यूजिंग द सेम पाथ इट शुड अचीव इट्स इनिशियल इक्वेलेब्रियम स्टेट Then I will say it is an reversible process. यदि ये यहां से ऐसे जा रहा है और फिर वापिस ऐसे आ रहा है तो इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस क्योंकि यहां से आपका देर इज सम इम्पैक्ट इट इज हैमिंग ऑन द सराउंडिंग ओके और रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए ये एक आइडियल प्रोसेस है इट शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्प्रिंग को इलांगेट करता हूं तो यदि मैं फ्रिक्शन वगैरह और जो भी एक्सटर्नल जो भी रजिस्टिव फोर्स है उनको नेग्लेक्ट कर दूं तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओके इन आइडियल कंडीशन सो दैट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग कैसा प्रोसेस है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ओके okay? लेकिन 
यदि मैं आपको सिर्फ कहता हूं कि एक हमारा यहां से एक ऑब्जेक्ट है दैट इज एट 150 डिग्री सेल्सियस ओके लेट्स कंसीडर अ कॉपर ये एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है लेट्स कंसीडर अ स्टील ये हमारा है लेट्स एज्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस इफ दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट देन दोनों फाइनली जो टेंपरेचर लेट्स कंसीडर ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे और दोनों लेट्स कंसीडर 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं बहुत फाइनली अचीव 70 डिग्री सेल्सियस अब मैं आपसे कहूं कि यू आपने क्या किया है इन दोनों ब्लॉक्स को रख दिया और ऑटोमेटिकली वो 70 70 पे पहुंच गए अब मैं आपसे कहता हूं कि फाइनली ये 150 और ये 30 इनिशियल जो इनकी स्टेट थी वो अचीव कर लेंगे नहीं कर पाएंगे ओके तो ये क्या है अपने आप नहीं कर पाएंगे तो रीजन इज दिस इज इ रिवर्सेबल प्रोसेस ओके तो इसको हम रिवर्सेबल प्रोसेस बोलेंगे अब एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सेबल प्रोसेसेस के फ्रिक्शन जहां भी होगा वो इिवर्सिबिलिटी क्रिएट करेगा मिक्सिंग ऑफ फ्लूड जैसे यहां तो हमने क्या क्या रखा दो ब्लॉक्स रखे हैं कांटेक्ट में तो यहां से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम है उसके बाद में वापस अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपना टेम्परेचर ओके फॉर ऐसे मिक्सिंग ऑफ फ्लूड्स डिफ्यूजन प्रोसेस दैट इज